भिडियो की क्लिक करार्जन सवार प्रथम आपके जाना असंख्य धन्यवाद आज हम भिडियोटर माध्यम आइडियल कोचिंग सेंटर द्वारा प्रदत्त सजेशन उत्तर आलोचना करब तो आप शुरू करी आज के प्रथम प्रश्न बैल सूत्रटी विवृत करो और व्याख्या करो ये सूत्रटर ध्रुवक दो कि रईट गैस सम्पर्कित बैल सूत्रटी चार्ट गसर य चार्ट धर्म सम्पर्कित भर चाप आयतन एवं उष्णता रईट एखे बल सूत्र क्षेत्र भर के एवं उष्णता के दोटो राशि के स्थिर कर दिए दोटो राशि मध्य सम्पर्क क्यों से चेषा करी रईट आप जो किमाण गैस चाप सृष्टि करी चाप बाढ़ाई से क्षेत्र में देखा जाए गैसर अणुगुली परस्पर संस्पर्शे आसे काछाची आसे फलस्वरूप है कि गैसर आयतन ह्रास पाए एक ही भाव गैस चाप जो कमिए दी से क्षेत्र में देखा जाए गैसर अणुगुली परस्पर के दूरे सर जाए से गैस आयतन ह्रास बृद्धि पाए तै तो गैसर चाप गैसर ऊपर चाप बृद्धि कर ले आयतन ह्रास पाए चाप ह्रास कर ले आयतन बृद्धि पाए सम्पर्क की रकम है चाप और आयतने चाप और आयतने सम्पर्क है बेस्तानुपातिक भाई ये लिखते परि भि प्रपोर्शनल टू वन बी से क्षेत्र में उष्णता और भर के स्थिर रखब कारण ये दूटी राशि सूत्रटार ऊपर प्रभाव फेलते तो प्रभाव जो ना फिलते परे से राशि के स्थिर रखब अर्थात गैसर भर स्थिर रखब अर्थात गैसर परमाण के स्थिर रखब आप जो एक लिटार गैस नहीं परीक्षा करी तेल एक लिटार ही गैस नहीं करब ए गैसर उष्णता स्थिर रखब रईट एबारे आसि जो सूत्र क्यों विवृत कर सूत्र विवृति क्यों निर्दिष्ट परमाण को गैसर परमाण निर्दिष्ट निर्दिष्ट गैसर उष्णता स्थिर रेखे उष्णता स्थिर रखले आयतन चापर संगे व्यस्तानुपाते परिवर्तित है यह सूत्रटर विवृति एवे आसान मैथमेटिकाली क्यों लिखब भि भेदे नियम अनुसार के इन्टू वन बी ए पी भर सा माल्टिप्लैई कर ले पा पी गुणन भि इक्ल टू के अर्थात पी भि समान ध्रुवक एखे ये भेद ध्रुवक चाप ए आयन गुणफल एक ध्रुवक ये बल सूत्र के जानते परि एबारे बल सूत्र ध्रुवक दो कि बृत्ति करार आगे ही जिने चाप और आयतन सम्पर्क पड़छी तेल अन्न दो राशि के हमें स्थिर रखते हैं तब का स्थिर रेखे भर के ए उष्णता के तेल भर ए उष्णता हल स्थिर राशि तेल युट हलो सूत्र ध्रुवक एबारि पर प्रश्ने पर प्रश्न हलो चार्ल्स सूत्रटी विवृत करो और व्याख्या करो सूत्रटी ध्रुवक दो कि चार्ल्स सूत्र क्षेत्र गैस चार्ट धर्म अर्थात भर चाप आयतन उष्णता यह चार्ट धर्म ही सम्पर्कित एक क्षेत्र में आयतन और उष्णता युटी राशि मध्य सम्पर्क जानब अर्थात अन्न दो राशि के स्थिर रखब रहा गैसर परिमाण एवं चाप स्थिर रखले आयतन एवं उष्णतार साथ ही क्यों परिवर्तित है सेटाई सूत्र विषय तो देखा जाए जदि को गैस आयतन जिरो डिग्री सेंटर उष्णत जिरो डिग्री सेंटर उष्णत भि नट है रईट ताल एक डिग्री सेंटीग्रेड उष्णता बृद्धिर गैसर आयतन देखा जाए तरह जिरो डिग्री सेंटीग्रेड उष्णता जे आयतन थे तर तुलन यत गुण अर्थात भि नट बुश तियतर यह परिमाण आयतन बृद्धि पाए रईट ताल जिरो डिग्री सेंटीग्रेड उष्णत आयतन जो एटी है तेल एक डिग्री सेंटीग्रेड उष्णता आयतन कि है एक डिग्री सेंटर उष्णता आयतन देखा जाए भि नोट तो थको जो डिग्री सेंटर उष्णता दिए छो और एकटूखान बृद्धि पा बृद्धि कत पा से हलो ये दू डिग्री सेंटर उष्णता आयतन क्यों दो डिग्री सेंटर उष्णता आयतन है भि नट प्लस टू भि नट बो तेहत्तर रईट तीन डिग्री सेंटर उष्णता आयतन क्यों भि नट प्लस थ्री भि नट बो तेहत्तर टी डी सेंटर उष्णता आयतन क्यों टी जो आनन टेम्पारेचार टी डी सेंटर टेम्पारेचारे देखा जाए आयतन हो जाए भि नट प्लस सरि टी भि नट बो तिहत्तर रईट ताल फर्मुला पेलम एबारे चार्ल्स सूत्रटी के विवृत करब विबृति क्यों विबृति है जे 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ এটাকে নির্দিষ্ট করলাম নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো গ্যাসের চাপ স্থির রেখে গ্যাসের উষ্ণতা বাড়ালে প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য গ্যাসের আয়তন তার জিও ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা আয়তনের তুলনায় একের দুশো তিয়াত্তর অর্থাৎ ওয়ান বাই দুশো তিয়াত্তর গুণ যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় এটাই হবে বিবৃতি এবারে আমরা এই ফর্মুলাটাকে একটু মডিফিকেশন করব আমরা যদি এটা টিডি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা আয়তন কিন্তু এটা কিন্তু টিডি সেন্টিগ্রেড নয় এটা হলো এই কথা বলতে হলো যে টি ভি টি মানে টিডি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আয়তন এবারে আমরা যদি এই টেম্পারেচারটাকে কেলভিন স্কেল বসাই তাহলে টি গোল্ড আমরা কী বলতে পারি টু সেভেন্টি থ্রি প্লাস তাহলে আমরা বলতে পারি যে ভি টি ইকুয়াল টু ভি নট প্লাস টি এর জায়গায় আমরা কী বলবো টি এর জায়গায় বলবো আমরা টু সেভেন্টি থ্রি প্লাস ক্যাপিটাল টি আপনারা জানেন যে স্মল টি ইকুয়াল টু হয় টু সেভেন্টি থ্রি মাইনাস ক্যাপিটাল টি এই ফর্মাটা আমরা সবাই জানি এখানে মাইনাস টি রাইট আচ্ছা এছাড়া কি ছিল ভি নট ছিল আর নিচে ছিল টু সেভেন্টি থ্রি ভি নট এখানে লিখলাম যে ছিল টু সেভেন্টি থ্রি রাইট সরি সরি এটা তো পুরো উল্টো লিখে ফেলেছি এখানে হবে টি মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি টি মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি রাইট সো ভি টি ইকুয়াল টু ভি নট এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করছি রাইট টি ভি নট বাই টু সেভেন্টি থ্রি আর এই বাকি অংশটি করলে গিয়ে টু সেভেন্টি থ্রি টু সেভেন্টি থ্রি ক্যান্সেল হয়ে যাবে শুনতে থাকবো ভি নট রাইট মাইনাস ভি নট সো ভি টি ইকুয়াল টু বলা যেতে পারে ভি নট এবং ভি নট ক্যান্সেল করলে টি ভি নট বাই টু সেভেন্টি থ্রি আমরা জানি যে ভি নট একটি ধ্রুবক রাশি অর্থাৎ জিও ডি সেন্টের সময় তাই গ্যাসের আয়তন ধ্রুবক টু সেভেন্টি থ্রি একটি ধ্রুবক রাশি তাই না তাহলে এই পুরো রাশিটা হবে একটি ধ্রুবক তাহলে আমরা বলতে পারি যে ভি টি প্রপোর্শনাল টু টি এটি একটি সূত্র তাহলে এখান থেকে বলা যায় যে গ্যাসের আয়তন উষ্ণতার সাথে পরম স্কেলে উষ্ণতার সাথে অবশ্যই উষ্ণতার সাথে সমানুপাতে পরিবর্তিত হয় এক্ষেত্রে আমরা সূত্রটি বিবৃত করার শুরুতেই এম এবং পি এই দুটো রাশিকে স্থির রেখেছিলাম তার মানে এই দুটি রাশি হবে গ্যাসের ভর এবং চাপ এই দুটি রাশি হবে চাষের সূত্রের ক্ষেত্রে ধ্রুব এবার আমরা আসছি তৃতীয় প্রশ্নে এভোকাড্র সূত্রটি লেখো এর প্রয়োগ উল্লেখ করো এভোকাড্র সূত্রটি কীভাবে আমরা লিখব এভোকাড্র সূত্রের ক্ষেত্রেও গ্যাসের যে চারটি ধর্ম অর্থাৎ গ্যাসের ভর চাপ আয়তন এবং উষ্ণতা এক্ষেত্রে আমরা গ্যাসের ভরের সাথে আয়তনের সম্পর্ক জানব অর্থাৎ চাপকে এবং উষ্ণতাকে স্থির রাখব তাহলে এভোকাড্র সূ এভোকাড্র সূত্রটির বিবৃতি আমরা এভাবে দেব একই উষ্ণতা ও চাপে সম আয়তন গ্যাসে সমান সংখ্যক মল থাকে এভোকাড্র প্রকল্পটি এটি একই উষ্ণতা ও চাপে সম আয়তন সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক মল থাকে এবার মল সংখ্যার সাথে গ্যাসের অনুসংখ্যার একটি রিলেশন আছে গ্যাসের অনুসংখ্যা এবং মল সংখ্যা সমানুপাতিক হয় রাইট তাহলে আমরা এভাবেও ম্যাথমেটিক্যালি লিখতে পারি কি গ্যাসের আয় চাপ এবং উষ্ণতা এই দুটো রাশিকে স্থির রাখলে গ্যাসের আয়তন দেখা যাবে সমানুপাতি হয় মল সংখ্যার সাথে আর এটা ডিপেন্ড করে না যে আমরা কম গ্যাসের ক্ষেত্রে বলছি কার্বন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেন ক্লোরিন নাইট্রোজেন সব গ্যাসের ক্ষেত্রেই সমান হবে যদি আয়তন সমান হয় তাতে তোমাদের মল সংখ্যাও সমান হবে রাইট এবার আমরা আসি এর প্রয়োগ উল্লেখ করি এর কী প্রয়োগ আছে এভাকাড্র প্রকল্পটির প্রয়োগ দুটি আছে যেমন এভাকাড্র প্রকল্পটি প্রয়োগ করে আমরা গ্যাসের মলের ধারণা পাই মলের ধারণা আমরা এভাকাড্র প্রকল্প থেকে প্রথম পেয়েছিলাম এছাড়াও এভাকাড্র সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ অর্থাৎ পি ভি সমান এন আর টি এই সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবার আমরা আসি চতুর্থ প্রশ্নে গ্যাসের বেপন কাকে বলে আদর্শ গ্যাস কাকে বলে এবং সর্বশেষে আদর্শ গ্যাস সমীকরণটি ব্যাখ্যা করো গ্যাসের বেপন কাকে বলে আমরা জানি যে আমরা ঘরের মধ্যে যদি একটি ধূপকাঠি জ্বালাই তাহলে ধূপকাঠির সুগন্ধ ঘরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এটি হলো একটি গ্যাসের বেপনের উদাহরণ 
গ্যাসের বেপন প্রক্রিয়াটাকে আমরা কীভাবে ডিফাইন করব কীভাবে সংজ্ঞায়িত করব এর সংজ্ঞা হবে এরকম যে দুই বা ততধিক গ্যাস যারা একে অপরের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না একে অপরের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না এমন দুই বা ততধিক গ্যাস গাঢ়াত্ব বা ঘনত্ব নির্বিশেষেই বা যে কোনো বলের সাহায্য ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ধর্মের জন্য একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয় সেই ধর্মটিকে বলা হয় গ্যাসের বেপন রাইট এবার আমরা আসছি আদর্শ গ্যাস কাকে বলে আদর্শ গ্যাস আমরা সে গ্যাসকে বলব যে গ্যাস যে কোনো অবস্থাতেই বলের সূত্র এবং চাষের সূত্র মেনে চলবে অর্থাৎ পি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ভি এবং ভি প্রপোর্শনাল টু টি এই সূত্র দুটি যে সমস্ত গ্যাস যে কোনো অবস্থাতেই মেনে চলবে সেই গ্যাসকে আমরা বলবো আদর্শ গ্যাস আসলে বাস্তবে আদর্শ গ্যাস বলে কোনো গ্যাসই হয় না সব গ্যাসই হলো বাস্তব গ্যাস অর্থাৎ এই সূত্র দুটি মেনে চলে না তবে নিম্নচাপ এবং উচ্চ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাস অনেকাংশে আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে সবশেষে আমরা আসছি আদর্শ গ্যাস সমীকরণটি ব্যাখ্যা করুন আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ বলতে বোঝায় আদর্শ গ্যাসের অবস্থান সমীকরণকে অর্থাৎ পি ভি সমান এন আর টি এই সমীকরণটি আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব এই সমীকরণটির বিভিন্ন রাশিগুলি কী কী এই সমীকরণটির রাশিগুলি হলো চাপ আয়তন এন মল সংখ্যা আর মলার গ্যাস ধ্রুবক এবং টি পরম স্কেলে উষ্ণতা অর্থাৎ কেলভিন স্কেলে উষ্ণতা তাহলে এটি হলো বিভিন্ন রাশিগুলি সম্পর্ক অর্থাৎ এই সমীকরণটা থেকে আমরা বলতে পারি পি এবং ভি এই দুটির গুণফল হয় শক্তিকে বোঝায় একইভাবে এটি তো মাত্রাহীন রাশি আর এবং টি এই দুটি রাশির গুণফলকে বোঝায় শক্তি তাহলে আসলে গ্যাসের অবস্থার সমীকরণটি এদিকেও শক্তি এদিকেও শক্তি দুদিকে শক্তির মাত্রাকে সমতা বিধান করে রাখে এবারে গ্যাসের এই অবস্থার সমীকরণটি কি আমরা অবস্থার সমীকরণ বলছি কেন এর কারণ হলো যে এখানে আমরা যদি গ্যাসের চাপ এবং আয়তন জানি এবং গ্যাসের মল সংখ্যা জানি তাহলে দেখা যায় কি সেখান থেকে গ্যাসের উষ্ণতা বার করতে পারি বা অন্য কোনো রাশিগুলো জেনে সেখান থেকে চাপ বার করতে পারি বা আয়তন বার করতে পারি অর্থাৎ এখান এই সূত্রটি থেকে গ্যাসের বিভিন্ন অবস্থাগুলো অর্থাৎ কি অবস্থায় একটি গ্যাস আছে তার সেই সেই অবস্থাতে চাপ আয়তন উষ্ণতা বা মল সংখ্যা কী আছে সেটাই সূত্র থেকে আমরা গণনা করতে পারি এবার আমরা আসি পরের প্রশ্নে প্রমাণ চাপ কাকে বলে প্রমাণ চাপের মান কত গ্যাসের গতিতত্ত্বের শিকার্যগুলি লেখো গ্যাস ও বাসের মধ্যে পার্থক্য কী খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো শুরু করা যাক মনে করি এটি একটি সরু চং যার দৈর্ঘ্য হলো একশো সেন্টিমিটার হুম এই চংটিতে আমরা ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার অবধি যদি পারদ দিয়ে ভর্তি করি এই অবধি পারদ দিয়ে যদি ভর্তি করি এবং এই পারদ পারদ স্তম্ভটির জন্য আমরা যদি এখানে যদি প্রেশার যদি নির্ণয় করি একদম পারদের বটমে পারদ স্তম্ভের বটমে তাহলে কি পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হবে যে পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা বলি কি বলি সেভেন সিক্স মিলিমিটার জিরো হবে মানে একটা সেন্টিমিটারকে আমি মিলিমিটারে করলাম সেভেন সিক্স জিরো মিলিমিটার এইচি বলি তাই না এভাবে আমরা চাপকে প্রকাশ করি এই কথা অর্থ কি এই কথাটির অর্থ হলো যে ছিয়া সাতশো ষাট মিলিমিটার সাতশো ষাট মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি পাল স্তম্ভের একদম নিজে গোড়ায় যে পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হয় পারদের ভরের জন্য পারবের পারের অজনের জন্য তার গোড়ায় যে চাপ সৃষ্টি হয় সেটিকে বলা হয় ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পাল স্তম্ভের চাপ বা সাতশো ষাট মিলিমিটার পাল স্তম্ভের চাপ এই চমটিকে যদি আমরা পৃথিবীর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে নিয়ে যাই সেখানে জিও ডিগ্রি সেন্টিমিটার উষ্ণতা যদি করি এবং সেটা যদি সমুদ্র তলে সমুদ্র তলের লেভেলে হয় তো সমুদ্র লেভেলে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই পাদের গোড়ায় যে পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হবে সেই চাপকে বলা হয় প্রমাণ চাপ তার প্রমাণ চাপের সঙ্গে আমরা কীভাবে দেব পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে জিও ডিগ্রি সেন্টিমিটার উষ্ণতায় সমুদ্র লেভেলে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি পালস্তম্ভ যে পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করে সেই পরিমাণ চাপকে বলা হয় প্রমাণ চাপ বা ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার তাহলে প্রমাণ চাপের মান কত হবে প্রমাণ চাপের মানকে বলা হয় এক অ্যাটমসফিয়ার এক অ্যাটমসফিয়ার বা সাতশো ষাট মিলিমিটার এইচজি বা এভাবে বলা যায় ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার এইচজি এগুলি হলো প্রমাণ চাপের মান এবারে আমরা সেই গ্যাসের গতিও তত্ত্বের শিকার্যগুলি লেখো গ্যাসের গতিও তত্ত্বে কী কী শিকার্য ছিল কী কী জিনিস কী কী কনসেপ্ট এজিউম করা হয়েছিল সেখানে এজিউম করা হয়েছিল যে গ্যাসীয় মলিকিউল গ্যাসের অণু 
প্রত্যেকটি এক একটি বিন্দু ভর রাইট এছাড়া রেজুম করা হয়েছিল যে গ্যাসের অণুগুলি গোলাকার পূর্ণ স্থিতিস্থাপক এবং এই গ্যাসের অণুগুলির আয়তন যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের তুলনায় গ্যাসের অণুগুলির আয়তন নগণ্য অর্থাৎ মনে করি আমরা যে এটি একটি পাত্র যেখানে আমরা গ্যাসের অণুগুলি রেখেছি এবার এই গ্যাসের অণুগুলি কিন্তু খুবই ছোট সবগুলো গ্যাসের অণুগুলি যদি আমরা পরপর সাজাই তাহলে দেখা যাবে যে গ্যাসের অণুগুলি পাত্রে মাত্র এই কোনায় সবগুলোই চলে আসবে অর্থাৎ এই সবগুলোকে যদি আমরা সরিয়ে নিয়ে আসি তাহলে পাত্রে এইটুকু জায়গার মধ্যে আটকে যাবে অর্থাৎ একটি পাত্রে যে যে গ্যাস রাখা হয় সেইটা গ্যাসের আয়তন নয় সেটা হলো গ্যাস দ্বারা অধিকৃত অঞ্চল গ্যাস দ্বারা অধিকৃত জায়গা আসলে গ্যাসের অণুগুলির আয়তন পাত্রের যে আয়তন তার তুলনায় খুবই নগণ্য হয় এবারে আমরা আসছি আরও একটি এক্সামশানে সেখানে বলা হয়েছিল যে গ্যাসের অণুগুলি অবিরত চলাচল করে অবিরত ছোটাছুটি করে আর ছোটাছুটি করার সময় তারা একে অপরের সঙ্গে এবং পাত্রের দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা সৃষ্টি করে এই ধাক্কার জন্য পাত্রের দেওয়ালে অন অবিরত ধাক্কার জন্য গ্যাসের পাত্র পাত্রের দেওয়ালের উপরে গ্যাস চাপ সৃষ্টি করে গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে ধাক্কা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় রাইট গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ালে গ্যাসের অণুগুলির গড় গতিশক্তি গ্যাসের অণুগুলির গড় গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় তাহলে এই হলো গ্যাসের শিকার্য এবার আমরা এবার আমরা আসছি গ্যাস ও বাসের মধ্যে পার্থক্য কি কঠিন তরলের মতো গ্যাস এবং বাষ্প এটি হলো দুটি পাত্রের দুটি অবস্থা গ্যাস আমরা তখন বলব যদি কোনো একটি পদার্থের উষ্ণতা তার সংকট উষ্ণতার ঊর্ধ্বে হয় রাইট আমরা এভাবে বলতে পারি যে এভাবে চারটি মার্ক করতে পারি এটাকে আমরা বলতে পারি গোলনাঙ্ক বা মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট এবং সংকট উষ্ণতা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার রাইট মেল্টিং পয়েন্টের নিচে কোনো বস্তুকে আমরা বলি কঠিন বয়লিং পয়েন্ট এবং মেল্টিং পয়েন্টের মাঝে কোনো বস্তুকে আমরা বলি তরল ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার এবং বয়লিং পয়েন্ট এই এই মাঝের গ্যাপটাকে বলা হয় বাষ্প এবং ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার উপরে কোনো পার্থক্য আমরা বলি গ্যাস এবার আমরা আসছি সর্বশেষ প্রশ্নে গ্যাসের অণুর গতির ওপর উষ্ণতার হাস বৃদ্ধির প্রভাব কি গ্যাসের অণুর গতি এবং উষ্ণতার সম্পর্ক হলো এই সমীকরণটি গ্যাসের উষ্ণতার গতি অর্থাৎ সি দিয়ে আমরা প্রকাশ করেছি গতিকে গতিবেগ রুট ওভার থ্রি আর টি বাই এম থ্রি একটি ধ্রুবক আর আমরা সবাই জানি মলার গ্যাস ধ্রুবক টি বলতে উষ্ণতা পরম স্কেলে উষ্ণতা এবং এম হলো গ্যাসটির আণবিক ওজন তাহলে এখানে আর এবং এম এবং থ্রি এই তিনটে রাশি ধ্রুবক হলে আমরা বলতে পারি যে সি আর এম এস প্রপোশনালটি শুধুমাত্র রুট ওভার অফ টি অর্থাৎ বলা যায় যে গ্যাসের অণুগুলির গতিবেগ পরম স্কেলে উষ্ণতার বর্গমূল্যের সাথে সমানুপাতিক অর্থাৎ গ্যাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে ভেলোসিটি অর্থাৎ গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে এবং হ্রাস পেলে গতিবেগ হ্রাস পাবে যদি আপনারা ভিডিওটি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই লাইক করুন এবং এখন পর্যন্ত যারা আপনাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করবেন